ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து தமிழர் உலகம் சேனல் பார்த்து வர நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அன்பு கலந்த நன்றி சோழர் பரம்பரையோட வரலாற்று பயணத்தில் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற சோழ மன்னர் ராஜாதி ராஜா சோழன் கடாரம் கொண்ட முதலாம் ராஜேந்திர சோழரின் மறைவுக்கு பிறகு சோழ மண்டலத்தின் மன்னராக முடிசூடியவர் ராஜாதி ராஜா சோழன் இவர் ராஜேந்திர சோழனோட முதல் மகன் இல்லாவிடினும் இவரோட திறமையை பார்த்து முதலாம் ராஜேந்திர சோழனால் இளவரசராக பட்டம் சூட்டப்பட்டார் ராஜாதி ராஜா சோழன் கிபி ஆயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்தே தந்தையோட ஆட்சி பொறுப்புல சேர்ந்து இருந்து வந்தார் ஏறக்குரிய இருபத்தாறு ஆண்டுகள் தந்தையும் மகனும் இணைந்தே சோழ பேரரசு நிர்வகித்து வந்தனர் கடாரம் படையெடுப்புக்கு பின்னர் ராஜேந்திர சோழன் இருபது ஆண்டுகள் சோழ மன்னரா ஆட்சி செஞ்சார் இந்த படையெடுப்புக்கு பின் ஏற்பட்ட போர்களில் ராஜேந்திர சோழன் கலந்து கொள்ளாமல் தன்னோட மகன்களிடம் பொறுப்பை ஒப்படைச்சாரு சோழ நாட்டிற்குள் அடங்கிய பாண்டிய கேரள நாடுகளில் அடிக்கடி உள்நாட்டு குழப்பங்கள் ஏற்பட்டது அதை அடக்கி ஒடுக்க வேண்டியிருந்தது ராஜேந்திர சோழனின் மகனான ராஜாதி ராஜன் ஒரு நீண்ட படையெடுப்பை மேற்கொண்டார் இந்த படையெடுப்பு எப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பது சரியாக தெரியல வெற்றி கொண்ட ராஜாதி ராஜ சோழனின் கல்வெட்டுகள் வாயிலாகவே இதனை நாம் அறிகிறோம் இந்த உள்நாட்டு கழகத்திற்கு சுந்தர பாண்டியன் தலைமையேற்று நடத்தியிருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது திங்களேர் என்று தொடங்கும் ராஜாதி ராஜனின் மெய்கீர்த்தி ஒன்று மூன்று பாண்டிய மன்னர்களுடன் இவர் செய்த போர்களை விவரிக்கிறது ராஜேந்திர சோழனை எதிர்த்த விக்ரம நாராயணனுடன் போரிட்டு ராஜாதி ராஜன் அவனை வென்றதாக கூறுகிறது பத்து நாள் நடைபெற்ற போரின் முடிவில் ராஜாதி ராஜன் பூபேந்திர சோழன் என்ற பட்டத்தை பெற்றார் மெய்கீர்த்தியில் பின்பகுதியில் கூறப்படும் சாளுக்கியருடனான இரண்டாம் போரில் விக்ரம நாராயணன் என்ற பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் விக்ரம நாராயணன் சாளுக்கிய படைத்தலைவனாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது மேலும் பாண்டிய நாட்டு படையெடுப்பை தொடர்ந்து ராஜாதி ராஜன் காந்தலூருக்கு செல்லும் வழியில் வேணாடு மன்னனை போரில் கொன்றான் என்று தெரிகிறது பின்னர் தென் திருவாங்கூரை சேர்ந்த கூபர்களின் படைகளை நிர்மூலமாக்கினான் என்றும் தெரிய வருகிறது ராஜாதி ராஜ சோழனின் காலகட்டத்தில் சோழ பேரரசில் தெற்கில் ஈழத்திலும் சேர பாண்டிய நாடுகளிலும் தொடர்ந்து கிளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டன ராஜாதி ராஜ சோழன் சேர பாண்டிய நாடுகளுக்கு படைகளை அனுப்பி அவற்றை அடக்கி பேரரசு சிதையாமல் பார்த்து கொண்டார் இருந்தாலும் வடக்கில் மேலை சாளுக்கியர்கள் இடைவிடாது சோழ பேரரசின் எல்லைகளில் தொல்லை கொடுத்து வந்தனர் இதனால் சோழர்களுக்கும் மேலை சாளுக்கியர்களுக்கும் பல போர்கள் நடைபெற்றது கிபி ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு துங்கபத்திரை ஆற்றுக்கு அருகில் நடந்த ஒரு போரில் மேலை சாளுக்கிய மன்னர் முதலாம் சோமேஸ்வரனுடன் நடைபெற்ற போரில் ஒப்பம் என்னும் இடத்தில் ராஜாதி ராஜ சோழன் இறந்தார் ராஜாதி ராஜ சோழன் இறந்ததை தொடர்ந்து இரண்டாம் ராஜேந்திர சோழன் போரை தொடர்ந்து நடத்தி மேலை சாளுக்கியர்களை தோற்கடித்து சோழர்களுக்கு வெற்றி தேடி தந்தார் இரண்டாம் ராஜேந்திர சோழன் முதலாம் ராஜேந்திர சோழனின் இரண்டாவது மகனாவார் போரில் ராஜாதி ராஜ சோழன் இறந்ததை தொடர்ந்து இரண்டாம் ராஜேந்திர சோழன் போர்க்களத்திலேயே சோழ நாட்டின் அரசனாக முடிசூடிக் கொண்டார் இவர் கிபி ஆயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு வரை சோழ மன்னராக ஆட்சி நடத்தினார் வடநாட்டு மன்னர்கள் தென்னாட்டை கைப்பற்றுவது பொதுவான வழக்கமாக இருந்தது ஆனால் சோழ ராஜ்யத்தை உறுதியாக நிலைநாட்டிய ராஜராஜனும் அவனுடைய திறமை மிக்க மகன் ராஜேந்திர காலங்களிலும் இந்த வழக்கு தலைகீழாக மாறியது சோழருடைய வெற்றி சின்னமான புலிப்புலி வடக்கே வெகு தூரத்தில் கொண்டு செல்லப்பட்டது ராஜேந்திர சோழனுக்கு பிறகு அவருடைய மூன்று மகன்களும் ஒருவரை அடுத்து ஒருவராக அரியணை ஏறினர் தங்கள் தந்தையிடமிருந்து பெற்ற பரந்த ராஜ்யத்தை அதன் புகழ் மங்காத வண்ணம் இந்த மூவரும் திறமையுடன் காத்தனர் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மற்றும் இந்த வீடியோ பத்தின உங்க கமெண்ட்ஸை கீழே பதிவு பண்ணுங்க தொடர்ந்து இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க தமிழர் உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை இது போன்ற வேறு பல வீடியோக்களோட சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்